സംസാനം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം അതിന്റെ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വലിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യമായി നൽകുവാനുള്ളത് കാരണം മാവോയിസ്റ്റുകളെ മറയാക്കി തീവ്ര മാവോയിസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷ നിലപാട് ഉള്ള ആളുകളെ മറയാക്കി ഐ എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകര സംഘടനകൾ കേരളത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു വാർത്ത നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്തുവിടേണ്ടതുണ്ട് സിറിയയിൽ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം തകർക്കപ്പെട്ടതോടെ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന ഐ എസ് അതിനേറ്റവും പറ്റിയ ഒരു വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായി കാണുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് മലബാർ ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളെയും തീവ്ര ഇസ്ലാമിക നിലപാടുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയും ഒക്കെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് ഐ എസ് ഈ കേരളത്തിൽ അവരുടെ വേരുറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്ന ഒരു വലിയ ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയം തന്നെ എൻ ഐ എ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ നിരവധി തവണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു മാവോയിസ്റ്റുകളെ ഉൾപ്പെടെ അവരെ മറയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് കോപ്പ് കൂട്ടുന്നത് എന്നാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഒക്കെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മാവോയിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ ഈ കാടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്നതും ഇത്രയും നാളും അന്വേഷണ സംഘത്തെ കുഴക്കിയിരുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം അത്യാധുനിക വെപ്പൺസ് ആണ് മാവോയിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ തവണയും പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ ഒക്കെ അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് പോലെയുള്ള തീവ്ര ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ ഒരു സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ ഐ മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലെ സ്ഫോടനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അന്വേഷണങ്ങളിലാണ് ഐ എസ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ചൂടേറുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ വിവരം എൻ ഐ എക്ക് ലഭിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ് കന്നഡ മലയാളം ഭാഷകളിൽ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യുകയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ നമുക്കറിയാം ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടനങ്ങളുമായി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തീവ്രവാദികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന കാര്യം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തന്നെ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സിറിയയിലെ സാമ്രാജ്യം തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് പുതിയ താവളങ്ങൾ തേടുകയായിരുന്ന ഐ എസ് അഫ്ഗാനിലെത്തുകയും ഇന്ത്യക്കാരെ അവിടെ എത്തിച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരികയാണ് ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് ദക്ഷ ഈ ഇത്തരത്തിൽ പരിശീലനം നൽകിയവരെ ഉപയോഗിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലടക്കം തീവ്രവാദം വളർത്തുകയാണ് ഐ എസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം ഐ എസിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായി ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കേരളം മലബാർ ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ തീവ്രവാദ ശൃംഖല വളർത്തുവാൻ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ അതേപോലെ തന്നെ മാവോ വാദികളെ ഒക്കെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഐ എസ് തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കേരളത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഐ എസിൽ ചേക്കേറിയ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികളായിരുന്നു എന്ന ഇന്നലെയും നമ്മൾ വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു ഐ എസ് ൽ ചേർന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മലയാളികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേരളം ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളുടെ ഹബ്ബായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങൾ കുറെ നാളുകളായി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അതായത് ദേശീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മാധ്യമ ധർമ്മം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി നിർവഹിക്കുന്ന തത്വമയ് ടി വി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ഒരു ആഘോഷമായി മാറുമ്പോൾ ഇത് ദേശ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ദേശീയ മുഖ്യധാരയോട് അനുഭാവമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ കടന്നു കയറാൻ ഐ എസ് നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ അടുത്തിടെയാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇതാണ് അവർക്ക് പ്രഥമ ദൃശ്യ മാവോവാദികളുമായി തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുമായും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന
പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഈ കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി സി പി ഉസ്മാൻ ഇതുവരെ പിടികൂടാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിനായിട്ടില്ല അന്വേഷണ സംഘം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഉസ്മാനെ തിരക്കി കറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ ഇതുവരെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല സർക്കാർ അതായത് ഉസ്മാന് എതിരെ അഞ്ച് യു എ പി എ കേസുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കോടതിയിൽ സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളുടെ ശ്രമം അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തയാണ് ഇന്ന് ആദ്യം പങ്കുവെക